আসসালামু আলাইকুম এটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট বুক অ্যাপ্লিকেশনের এখন দেখেন আমরা যে এর আগের পার্টে আমরা যেটা শিখেছিলাম এরকম একটা লেআউট ডিজাইন করেছিলাম এবং এই লেআউটের মধ্যে আমরা যে কার্ড ভিউটা নিয়েছিলাম এখানে এখানে আইটেম নাম্বার যে থাকবে নাম্বারের যে কার্ড ভিউটা নিয়েছিলাম এই কার্ড ভিউয়ের মধ্যে আমাদের জাস্ট এক লাইন কোড লিখে দিতে হবে এটা সেন্টার ইন ভার্টিক্যাল করে দিলে হবে কি আপনার এটা রেসপন্সিভ হবে আপনার টাইটেল যদি বড় হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না এটা সেন্টারই থাকবে এটা কিন্তু হয়ে গেল জাস্ট আপনার এই লাইন কোডটা এখানে লিখে দেবেন তো আমাদের ডিজাইনের পার্ট শেষ এখন আমরা কি করব থিমটা চেঞ্জ করব কারণ আমাদের টাইটেল বার বা অ্যাকশন বার এগুলো আমাদের দরকার নাই এই জন্য থিম থেকে আসবে দেখেন এখানে থিম কিন্তু দুইটা আছে একটা হচ্ছে নাইট থিম আর একটা এমনি থিম তো থিমে আসার পর এখানে যে আপনাদের স্ট্যাটাস বার কালারটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমরা এখান থেকে আমরা হোয়াইট করে দিতে পারি ঠিক আছে এখান থেকে হোয়াইট করে দিতে পারি অথবা এখান থেকে আচ্ছা হোয়াইট আমি করে দিই হোয়াইট করে দেওয়ার পর আমরা তো একটা কালার নিয়ে কাজ করতেছি সেটা হচ্ছে এই কালারটা রাইট তো এই কালারটা আমরা এখানে লিখে দিলাম তো এখন আমাদের যে স্ট্যাটাস বারের যে কালারটা আছে সেটা কিন্তু আমাদের এইটা হয়ে গেল বাট আমাদের স্ট্যাটাস বারের যে আইকনটা আছে সেগুলোও কিন্তু ঝামেলা করবে পরবর্তীতে যখন ডার্ক থিম আমরা ইনেবল করব সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ঝামেলা করবে সেই জন্য আমাদের নতুন আরও একটি আইটেম তৈরি করব আইটেমের নাম আমি দিচ্ছি অ্যান্ড্রয়েড 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 ডট উইন্ডো আহা আচ্ছা আমার এখানে কপি করা আছে আমি এখান থেকে কপি করে পেস্ট করে দিচ্ছি এই দুই লাইন কেটে দিয়ে কপি করে পেস্ট করে দিই সবচাইতে ভালো হবে এখানে দেখে নেন তাইলে আমাদের সময়টুকু বেঁচে যাবে এখানে লিখেছি অ্যান্ড্রয়েড উইন্ডো লাইট স্ট্যাটাস বার এখানে আর টুলসের এখান থেকে ইগনোর নিউ এপিআই ট্রু করে দিবেন ঠিক আছে এটা ট্রু করে দিবেন আর এখানে ট্রান্সপারেন্ট আছে এখানে আমাদের যে কালারটা আছে সেটা আমি এখানে লিখে দিচ্ছি এখানে হোয়াইট করে দিই হোয়াইট করে আমাদের ওই কালারটা আমরা নিয়ে নিই যে কালারটা দিয়ে আমরা কাজ করতেছি ওকে এখানে আমরা এই কালারটা দিয়ে কাজ করতেছি এখন এইটা কপি করে নেই এখন এইটা যেটা আমরা ইয়া করলাম এটা কপি করে নিয়ে যেটা নাইট মোড আছে সেখানেও আমরা এইটা করে দেবো তো আমাদের এই স্টার এটা কেটে দেই কেটে দেওয়ার পর আমরা যেটা কপি করলাম সেটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমাদের ডার্ক থিম যখন হবে তখন কিন্তু এইটা হবে তো এখান থেকে আমরা এটাকে ডার্ক করে দেই রেড ব্ল্যাক করে দেই তাহলে যখন ব্ল্যাক হবে তখন এই এইটার স্ট্যাটাস বারটাও ব্ল্যাক হয়ে যাবে রাইট তাইলে কিন্তু এটা হয়ে গেল অ্যান্ড যেটা আর করতে হবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ম্যাটেরিয়াল কম্পোনেন্ট আছে এখানে আমরা অ্যাপ কম্পেক্ট দিব এবং এটা যেহেতু নাইট থিম ডে নাইট থাকবে এবং এখানে নো অ্যাকশন বারটা আমরা করে দিব নো অ্যাকশন বার করে দিব এবং যেটা লাইট থিম মানে ডে থিম অল টাইম থাকবে যেটা সেইটার এখানে এসে আমরা এখানেও অ্যাপ কম্পেক্ট করে দিব এবং এখানে আমরা লাইট করে দিচ্ছি থিমটা যদি আপনি ঠিকঠাক মতো সেট করতে পারেন তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে কোডিং করতে গিয়ে অনেক ইজি হবে ঠিক আছে তো আমাদের থিমের যে কাজটা ছিল সেটা আমরা করে নিলাম আমাদের এইটা হলেই আপাতত হয়ে যাচ্ছে এখন যে কাজটি করব আমাদের এখানে একটা প্যাকেজ তৈরি করে নিচ্ছি এখানে রাইট বাটন প্রেস করে নিউতে চলে যাব এখান থেকে একটা প্যাকেজ তৈরি করে নেই প্যাকেজের মধ্যে এখানে আমি মডেল মডেল নামে একটা প্যাকেজ তৈরি করে নিচ্ছি তো মডেলের মধ্যে আমরা ফার্স্টে একটা ক্লাস তৈরি করি ঠিক আছে সেটা হচ্ছে বুক আইটেম নামে বুক আইটেম নামে আমরা একটা ক্লাস তৈরি করলাম এটা হচ্ছে আমাদের বুকের যে আইটেমগুলো আছে সেই আইটেমগুলো থাকবে আইটেমের মধ্যে আমাদের ফার্স্টে থাকবে হচ্ছে টাইটেল ঠিক আছে এখানে আমাদের স্ট্রিং যেহেতু এটা ইয়া থাকবে টাইটেলগুলো স্ট্রিং থাকবে সেই জন্য এখানে স্ট্রিং নিব ওকে টাইটেল তারপরে হচ্ছে সাব টাইটেল সাব টাইটেল অ্যান্ড আমাদের পিডিএফের যে ইউআরএলটা আছে সেই পিডিএফের ইউআরএলটা থাকবে রাইট তো এখানে আমরা পিডিএফ ইউআরএল ওকে তো আমাদের হয়ে গেল তো এখান থেকে আমরা একটা কনস্ট্রাক্টর তৈরি করব অ্যান্ড শর্টকাট কি হচ্ছে অল্টার ইনসার্ট আপনার কিবোর্ডের অল্টার ইনসার্ট প্রেস করলে এইটা চলে আসবে অথবা আপনি এখান থেকে রাইট কি রাইট বাটন প্রেস করে এখানে জেনারেটে চলে যাবেন দেখেন এখানে অল্টার ইনসার্ট এখানে দেওয়াই আছে জেনারেট থেকে এখানে কনস্ট্রাক্টর যেটা আছে এখান থেকে নিয়ে নেবেন এবং কন্ট্রোল প্রেস করে সবগুলা সিলেক্ট করে নেবেন সিলেক্ট করে নেওয়ার পর ওকেতে ক্লিক করে দিলেই আপনার দেখবেন কনস্ট্রাক্টর তৈরি হয়ে গেছে এখন আমাদের এটার গেটার অ্যান্ড সেটার ম্যাথড তৈরি করতে হবে তো আমি আবার ওই সেম অপশনে যাচ্ছি আপনি কিবোর্ডের অল্ট ইনসার্ট প্রেস করেও যেতে পারেন এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন গেটার অ্যান্ড সেটার ম্যাথড আপনি এখান থেকে গেটার অ্যান্ড সেটার ম্যাথড থেকে এখানে সবগুলো আপনি সিলেক্ট করে ওকে করে দেন তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আইটেম যেটা আসে সেটা কিন্তু তৈরি করা হয়ে গেল এখন যে আমরা কাজটি করব এখানে আমরা আ
এখানে আমরা একটা অ্যাডাপ্টার তৈরি করব তো আমি এখান থেকে এইটা কপি করে নিয়ে এখানে পেস্ট করে দিয়ে এটাকে কমেন্ট করে দিচ্ছি এতে করে কি হবে আপনারা এটা ইজিতে বুঝতে পারবেন যে অ্যাডাপ্টারটা এখানে শেষ হয়েছে এখন যে কাজটি করতে হবে অ্যাডাপ্টারের এখানে আমাদের এক্সটেন্ড করবে কি রিসাইকেলার ভিউকে কারণ আমরা এটাকে এটা রিসাইকেলার ভিউ দিয়ে কাজ করব এখানে রিসাইকেলার ভিউ ডট অ্যাডাপ্টার ঠিক আছে এখানে আমাদের অ্যাডাপ্টার অ্যাডাপ্টারের মধ্যে এখানে আমাদের ভিউ ভিউ হোল্ডারটাকে দিতে হবে তো আমরা একটা ভিউ হোল্ডার তৈরি করব তার আগে বুক অ্যাডাপ্টার ডট বি ডবলও কেস বুক ভিউ হোল্ডার ভিউ হোল্ডার ভি আই হোল্ডার এখানে ইরোর আসতেছে তো আমাদের ভিউ হোল্ডারটা তৈরি করতে হবে রাইট তো আমরা এখান থেকে এখানে এই ইরোরের এখানে এসে অল্টার ইন্টারপ্রেস করলে যেমনভাবে আমরা ইম্পোর্ট ক্লাস করি সেমভাবে এটা অল্টার ইন্টারপ্রেস করতে পারি অথবা এখানে এসে আমরা মাউস কার্সারটা শুধু এখানে নিয়ে যাই এখান থেকে আমরা ইম্পোর্ট কাজ করে দিই আমাদের যে মেথডগুলো আছে সেই মেথডগুলোকে আমরা কল করে নিচ্ছি এবং একটা দেখেন ইরোর টাইপের চলে আসছে রাইট তো এইটা সলভ করার জন্য আমরা এখান থেকে এই মেথডটাকে কল করে নিব এখান থেকে আমাদের যে একটা ক্লাস তৈরি করে নিব তাহলেই দেখতে পাচ্ছেন হয়ে গেছে কিন্তু তারপরেও দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের একটা ইরোর আসছে আমি এটাকে কপি করে নিই এখানে আমরা এটাকে কমেন্ট করে দিই যে আমাদের ভিউ হোল্ডার এখানে ইন্ড হয়েছে ঠিক আছে ইন্ড ইন্ড হেয়ার তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কোনটা কখন কোথায় শেষ হচ্ছে কারণ এটা অবশ্যই কোড করার সময় আপনারা এটা ফলো করবেন এক্সটেন্ড করবে কাকে রিসাইকেলার ভিউকে রিসাইকেলার ভিউয়ের কিসে কাকে ইয়া করবে এটাকে ভিউ হোল্ডার কারণ এটা ভিউ হোল্ডার তো এখান থেকে আমরা অল্টার ইন্টারও পেস করতে পারি অথবা এখান থেকে করলে এখানে গিয়ে দেখতে পাচ্ছেন এইটাকে আপনারা এখান থেকে ক্রিয়েট করে নেবেন ঠিক আছে ক্রিয়েট করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমাদের হয়ে গেল এবং এখানে যত ইরোড ছিল সেই ইরোডগুলাও কিন্তু সলভ হয়ে গেছে তো ফার্স্টে আমরা চলে আসতেছি ফার্স্টে আসার পরে আমরা যে কাজটি করব সেটা হচ্ছে এখানে আমাদের যে লিস্টটা আছে লিস্ট তৈরি করতে হবে তো এখানে লিস্ট ক্রিয়েট করব এবং এখানে বুক যে আইটেমটা আমরা নিয়েছিলাম বুক আইটেম মধ্যে থেকে এখানে আমরা কী করব আইটেম লিস্ট ঠিক আছে এখান থেকে বুক আইটেম লিস্ট যেটা আছে এখান থেকে আমরা এটাকে কল করে নিচ্ছি এবং এখানে আমরা একটা সেমি কলন দিয়ে দিচ্ছি দেওয়ার পর এখানে আমাদের এখন দরকার হবে কনটেক্সট সো আমরা কনটেক্সটাও নিয়ে নিচ্ছি কারণ আমাদের পরবর্তীতে কনটেক্সটের দরকার হতে পারে তো কনটেক্সটা নিয়ে নেওয়ার পর এখানে আমাদের কনস্ট্রাক্টর তৈরি করতে হবে তো আমি এখান থেকে রাইট বাটন প্রেস করেই আমি দেখা দিচ্ছি শর্ট কাটার করতেছেন এখান থেকে দুইটা আছে দুইটা সিলেক্ট করে ওকে তে করে গেলেন দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু তৈরি হয়ে গেল এখন আমাদের যে কাউন্ট আছে কাউন্টে এখানে এসে আমাদের যে লিস্টটা তৈরি করলাম আইটেম লিস্টার সাইজটাকে আমরা এখানে দিয়ে দিলাম তাহলে যতগুলো সাইজ থাকবে সবগুলো আমাদের এখানে শো হয়ে যাবে তো এখানে আমাদের ইনফ্লেট করতে হবে আমরা যে লেআউটটা তৈরি করেছিলাম সেই লেআউটটা ইনফ্লেট করতে হবে লেআউটটা কোথায় আছে আমাদের এখানে লেআউটের মধ্যে আছে ওকে এই যে বুক আইটেম যে লেআউটটা আছে তো আমরা এখানে ডিরেক্ট এক লাইনের মধ্যে লিখবো তো নিউ লেখার পরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে নিউ বুক হোল্ডার যেটা আছে চলে আসে তো আমরা এখানে একদম লেআউট ইনফ্লেট করে দিই লেআউট ইনফ্লেটার ডট ফ্রম কনটেক্সট কনটেক্সট আমরা এর আগেই যেখানে কনটেক্সট একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিয়েছিলাম কনটেক্সট তো এখন যে কাজটি করবো কনটেক্সটের পরে এসে যে কাজটি করবো এখানে একটা ইয়া দিয়ে এখানে ইনফ্লেট আছে দেখেন ইনফ্লেট আর ডট লেআউট ডট লেআউট ডট আমরা যে আইটেমটা তৈরি করেছিলাম বুক আইটেম সেইটা নিয়ে দিলাম এবং এখানে একটা কমা দিয়ে প্যারেন্টটাকে পাস করে দিতে হবে প্যারেন্ট এবং এখানে ফলস করে দেব এটা ফলস করে রুটটাকে ফলস করে দিলে আমাদের এটা ইনফ্লেটের কাজ শেষ এখন আমাদের ভিউ হোল্ডারের মধ্যে কিছু কোড লিখতে হবে তো আমি এটাকে কপি করে এখানে কমেন্ট করে দেই ইনঝিয়ার ইনঝিয়ার তো আমরা এটাকে পরে করি ফার্স্টে আমরা যে কাজটি করব এখানে তো এখানে দেখেন এখানে আমাদের যে আইটেমগুলো নিয়েছিলাম বা যে টেক্সট ভিউ বা যে ফিল্ডগুলো নিয়েছিলাম সেইটাকে এখানে পরিচয় করাই দিতে হবে রাইট তো এখানে বুকে চলে আসবো বুকে আসার পরে আমাদের যে এখানে যে টেক্সটা আছে রাইট এখানে যে টেক্সটা আছে বুক আইটেম তো এইটা আমি ফার্স্টে নিচ্ছি ফার্স্টে নেওয়ার পর আমরা এখানে ফার্স্টে আমরা টেক্সট ভিউ লিখি অ্যান্ড টেক্সট ভিউ টিই এক্স টি টেক্সট ভিউ আমি এ টু জেড আপনাদেরকে দেখাই দেবো বুক অ্যাপ্লিকেশনের এ টোটাল সিস্টেমটা আপনাদেরকে দেখাই দেবো তো তারপরে আমাদের এখানে আছে টাইটেল তো এখানে বুক টাইটেল যেটা আছে এখান থেকে নিচ্ছি বুক টাইটেল এখানে একটা কমা দিয়ে অবশ্যই কমা দিতে হবে কমা দিয়ে আমরা লিখবো এবং তারপর আর একটা কমা দিচ্ছি কমা দেওয়ার পরে আমাদের যে সাব টাইটেল আছে সেটা আমি এখান থেকে নিয়ে নিচ্ছি এই যে বুক সাব টাইটেল রাইট তো আমরা এখান এখান থেকে এটাও নিয়ে নিলাম নিয়ে নেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো হয়ে গেল এখন আমাদের এটাকে পরিচয় করাই দিতে হবে
item view dot find by id r dot id dot book title ठीक आच्छे and तार पोरे होच्छे book subtitle आच्छे book subtitle equal to item view dot find view by id r dot id dot book subtitle तो आमादेर सब कास्टेश एकुन जे कास्टी कोरते होबे आमादेर एक्ट मेथोड तोरी कोरबो जे मेथोड एर मोद्दे आमारा डाटा गुला के सेट कोरे दिबो राइट तो আমরা এখানে একটা মেথড তৈরি করি মেথডটা আমরা সেট ডেটা নামে দিতে পারি ভয়েড সেট ডেটা এসিড সেট সেট ডেটা তো মেথডের মধ্যে আমরা যে বুক আইটেমটা তৈরি করেছিলাম ঠিক আছে এখানে যে বুক আইটেমটা তৈরি করেছিলাম সেই আইটেমটাকেই পাস করে দেই তাহলে আমাদের দেখবেন যে কোডগুলো কত ইজি হয়ে যাবে ঠিক আছে এখানে বুক আইটেম তাহলে দেখতে পারবেন যে কোডগুলো অনেক ইজি হয়ে গেছে তো আমরা এখানে অবজেক্ট নিয়ে নিতে পারি বুক আইটেম ठीक है सर बुक आइटम में एक टॉप जेट नहीं लगा हमें कहने के ये ठेके क्लोज कर दिलाम तो सेट डाटा हमारे रेखने शेष हुए लो ताले हमें कमेंट कर दे ये खाने सेट डाटा इंड हेयर राइट इंड एसी आर हेयर ओके तो हमारे सेट डाटा खाने इंड हो गया लो तो हमारे जो डाटा गुला हमरा ये खाने सेट कर बचे डाटा সেটা হইতাছে এখানে যে আমরা ডাটাগুলো সেট করব যে আইটেমের যে পজিশনটা থাকবে সেই পজিশন নিয়ে আমাদের এখানে খেলা আছে রাইট তো এখানে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পজিশন নাম্বারটাকেও এখানে গেট করে নিতে হবে রাইট আচ্ছা ঠিক আছে সেটা আমি করতেছি এখানে আমরা বুক আইটেম ডট সেট টেক্সট সেট টেক্সট এখানে বুক আইটেম ডট গেট আচ্ছা এটা আমি পরে সেট করি এটা আমরা উপর থেকেই সেট করে দেব রাইট तो আমরা এখানে অন্যান্য কাজগুলা করি কারণ ওইটা আমরা যদি এখান থেকে সেট করে দেই সেই সেই ক্ষেত্রে পজিশনের জন্য আরেকটা সিস্টেম করতে হবে তো সেটা আমরা করতেছি আমরা বুক টাইটেলটাকে এখানে নেই ওইটা আমরা করব ডট সেট টেক্সট সেট টেক্সট বুক আইটেম ডট গেট এখানে যে টাইটেলটা আছে আমরা গেট করে নিলাম তারপরে আমাদের আছে বুক সাবটাইটেল বুক সাবটাইটেল ডট সেট টেক্সট এন্ড বুক আইটেম ডট গেট সাবটাইটেল রাইট ওকে আমাদের হয়ে গেল এখন যে কাজটি করতে হবে আমাদের এখানে দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আমাদের এটা আসলে এখানে আমাদের সেট ডেটাতে করতে হবে রাইট তো মেথডটাকে কল করতে হবে তো আমাদের হোল্ডারের মধ্যে আছে হোল্ডার ডট সেট ডেটা তো এখানে আমাদের যে আইটেম লিস্ট আছে আইটেম লিস্ট ডট গেট পজিশন পজিশন রাইট এটা পজিশন অনুযায়ী অটোমেটিক্যালি নিতে থাকবে এন্ড এটা পজিশন অনুযায়ী নিক সমস্যা নাই তো এখানে আমাদের আরো একটু কাজ করা লাগবে সেটা হইতেছে আমি দেখাই দিতেছি হুম এখানে যে এটা করব সেটা হইতেছে আইটেমের এইটা এখানে আছে তো এখান থেকে আমরা পজিশন অনুযায়ী নিব বাট এখানে আমরা উপরে আরো একটা জিনিস করে নেই সেটা হইছে বুক আইটেম বুক আইটেম বুক আইটেম পরবর্তীতে হয়তো এটা লাগতে পারে সিস্টেম ডট গেট পজিশন রাইট এটা আমরা এখানে নিয়ে নিলাম তো ডাটার মধ্যেই মেথডের মধ্যে আমরা সবগুলা কোড লিখব অবশ্য তার আগে আমরা এখানে ইন্ট একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি এবং এখানে আমরা কি করব এখানে হচ্ছে আমাদের আইটেম নাম্বার যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে এখানে রাখবো ঠিক আছে আইটেম এন ইউ এম নাম্বার রাইট আইটেম নাম্বার এখানে আমাদের যে পজিশন থাকবে পজিশন প্লাস ওয়ান অ্যাড হবে তাহলে আমাদের এইটা আসলো এবং এই ডাটাটাকে আমরা যদি এখন সেট করে দিতে চাই তাহলে হোল্ডার ডট সেট সরি হোল্ডার ডট এখানে আমাদের যে আইটেম নাম্বার আছে ডট সেট ডাটা ডট সেট ডাটা এখানে আমাদের সেট ডাটার মধ্যে এখানে আমরা ডবল কোটেশন দিব তারপর পিলার সাইন দিয়ে আইটেম নাম্বারে যে ভেরিয়েবলটা আমরা তৈরি করেছিলাম সেই আইটেম নাম্বারটা দিয়ে দিলে আমাদের পজিশন অনুযায়ী সব নাম্বারগুলো এখানে অটোমেটিক চলে আসবে ঠিক আছে আইটেম নাম্বারের যে পজিশনটা আছে সেইটা অটোমেটিক্যালি চলে আসবে তো আমাদের পিডিএফগুলো আমরা পরে দিব আমাদের ফার্স্টে দেখব যে আমাদের এটা কাজ করে নাকি আজকে জাস্ট এই ভিডিওটিতে জাস্ট এটাই দেখাইলাম যে एक एडप्टर क्यों तैरी करबें अपन देखा दी एक हमारे एडप्टर फार्स के लास्ट पर्त एडप्टर आईटेम जो इटा आज टोटाल कमप्लीट ए नेक्स्ट भिडियोटी देख यमगुलो के बाद ये क्यों एपर मध्य शो कराते ठीक है एपर मध्य डायरेक्ट शो करब क्यों से नेक्स्ट भिडियो देखार चेषा करब